Ya ahora el 11 de septiembre cumplimos el año y bueno, en este año particularmente, salvo en este periodo más crítico que fue de frío, digamos, por el tema de la calefacción, pero sí, pusimos en movimiento el aula taller que tanto soñábamos para poder abrirla y hacerla que cada uno se vaya apropiando de las distintas actividades. En principio, en marzo fue toda una propuesta con centro en nuestra biblioteca, eh, en el mes de la mujer, con reconocimiento en principio a las mujeres que fueron las pioneras en esta asociación, eh, para, por el espacio y por lo que significaba, y después la mujer eh, galesa, o sea, la primera mujer en Madrid, el rol de la mujer, con distintas presentaciones, eh, con los autores de nuestros propios libros también, y eso dio pie a cuatro encuentros eh, muy, muy buenos en el sentido de, de, de podernos, por lo menos dar el espacio y decidir, bueno, quiero escuchar esto, no lo quiero escuchar, esa promoción que hace que socialmente salgamos y nos encontremos también. Eh, desde ese lugar es muy positivo, paramos un poco esta movida social y cultural, pero siempre la biblioteca pasa a ser centro. Y, y en este momento fue estamos probando con lo que es eh, un aspecto que, que teníamos pendiente y que es un taller del de juego para poder armar, así como tardes dulces de lectura le pusimos a esos encuentros a través de los libros, eh, hoy llamamos tardes de té, eh, jugamos o te jugaste. Eh, entonces son tardes de juego eh, propuestos y coordinados por eh, Magda Casarosa, que nos está acompañando muy bien y bueno, nos está enseñando en esto de animarnos a jugar desde otro lugar. Y bueno, esos encuentros se van a dar por lo menos ahora una vez por mes sí. eh, con, con esta coordinación, así que ahora a finales de mes estamos previendo una nueva, un nuevo encuentro, será, pensamos alrededor del 28, pero después confirmaremos. Y seguramente seguirán hasta fin de año por lo menos en esta propuesta. Si se instala y queda como espacio, porque eso es lo que estamos tratando desde la asociación, que ya quede como un espacio de encuentro para esta edad, para nosotros, social, de contención y de poder ocupar ese tiempo libre que algunos pueden sentir como más pesado o no, sí. pero pueden compartirlo.